、世界の皆様、こんにちは。十、えー、の伝道師、江本勝が日本の東北エリアからお伝えをいたします。えー、昨日、今日と私は、今回の大震災の、ま、真ん中にある大体の都市、仙台市に行ってまいりまして、えー、皆様のために講演会をしてまいりました、えー、今日はあその帰り道でございますがあご存知のように日本はあとてもとても桜の花がきれいな国でありますヒロ、えー桜の花の名称を訪れて世界の皆様にそれをお届けしたいと急遽思い立って、えー、現在こうはこうは栃木県の大平山というところですねそこに来ております、えー、この大平山から福島原発まで約60キロぐらいかと思われますが、えー、まあ非常にのどかでこのように美しい桜が咲き乱れておりますこの公園には約 4,000 本の桜の木が茂っておりまして人々を慰め楽しませていますあの事件から1年と事故から1年と1ヶ月が経ちました現地福島およびその近県の方々は相変わらず大変な思いをされていますいろいろな情報が飛び交う中で一体どれが本当なのかということに対して県民の皆様がまあ心配しまあそれだけでもかなりストレスを感じておられると思うんですね多くの多くの子どもたちがすでに他県の方に移りましたその数数万人とも言われております果たしてこの福島県は末この福島県は将来人が住むところになり得るんだろうかと、まあ、いうようなことが多くの人,人によって危惧されています私は波動の研究者としてこの福島県に対して次のような提案をしておりますどのような提案かというと福島の土地に大麻草をたくさん植えようよとそういう提案であります大麻という植物は全世界でほとんど禁止されておりますが私はその復興の運動にも応援をしている一人の男でございますけれども大麻、えー、の持っている、まあ、高周波性といいましょうかあその振動によって、えー、いわゆる放射能の、まあ、条,条件なんて言いますか放射能を取る作業能力があるんじゃないかと。えー、現在、えー、いろいろな意味で、あのー、なんとかペグレル、なんとかペグレルというようなことで、えー、大変に、えーまあ、恐怖に及んでいるんですけども、おそらくこの大麻畑ができることによって、その人の除菌。えー、ただ、日本の政府は全くこの国に対して、厳しい考えがあって、むしろこういうことを言う人間についてはもう、けしからんということで、えーまあえー、変なふうに弾圧されるうしているところもございます。まあ、そういう面で、やはり世界の大麻、えー、のことをよく理解する皆様方、あじゃあ、大麻というのはそんなもんじゃないんだよと。いうことをよくご存知の方々とこの際手を組んで世界的な大麻復興運動というものを提唱したいと思うんですね
、えー、本日は2012年4月15日でございますが、あ桜咲く、えー、日本の土地、えー、福島原発から60キロメートルぐらいのところで、私はこのような提言を皆様にさせていただきました。私のオフィスのおアドレス、この通りです。波動なしに入れるな、えー、ご意見があれば、大麻に関する知恵がございましたら、寄せていただければと思います。ありがとうございました。